Dünyanın en derin ikinci metro istasyonundayız Arsenal'la. Yukarı çıkmaktan iki buçuk dakika sürüyor. O kısa olan merdiven. Ve çok... Dünyanın en derinde sanırım şeyde, Yongkang neresi oluyor? Güney Kore'de yani. Tam emin değilim. Tam emin olmadığı şey söyleme o zaman. Biliyormuş gibi değil, davranmak iyi. Arsenal'la metro istasyonuna geldik. Ee, şimdi buradan bugün mağaralar manastırını ee, Anavatan heykelini ardından da Ukrayna Ulusal Müzesi'ni gezeceğiz. Yoğun bir gün bizi bekliyor. Her güne biraz geç başlıyoruz. Şu an saat 1'i 10 geç neredeyse biz <gülüyor> yeni harekete geçtik. Evet ya biraz takılmaca iyi oluyor ya. Şimdi yürüyoruz mağaralar manastırına. Çok güzel böyle bir cadde var. Arsenal ile metro istasyonundan sola döndüğünüzde doğruca yürüdüğünüzde bu caddeye ulaşıyorsunuz. Şimdi ikinci dünya savaşında ölenlerin anıtına e, yapılan bu üstüne oraya geldik. Tam karşımızda da şöyle bir manzara var. Ki evin her yerinde böyle muhteşem manzara var. Ukrayna Kiev Belediyesi'nin en yeni papazı. Çalma, çalma, çalma, çalma. Şu anda mağaralar manastırındayız. Yoksa manastırlar mağarası mı ya? What? Bu arada bu Peçak Slavra'ya girerken kişi başı 40 grivin ödedik. Normalde e, yetişkin ücreti 80 grivin ama öğrenci kartlarımız vardı yanımızda. Biz o yüzden 40 grivin neye geldi? Öğrenci kartlarınızı atmayın. Üniversiteye geri de vermeyin. Mezun olalı 5-6 yıl oldu. Hala ekmeğini her yerde yiyoruz onların. Özellikle Avrupa'da hani üzerinde İngilizce yazdığı için pek bir şey anlamıyorlar. Yani geçerli mi hala değil mi vesaire. Pıtır pıtır her yerde kullanılıyor. Şimdi anavatan ekenine doğru giderken bunu yiyoruz. Biraz dinleneceğiz. Çok yorulduk. Uzun zamandır yediğim en güzel. Manastır bizi çok yordu. Tost bayağı iyi olmuş. Oo hadi afiyet olsun. <gülüyor> anavatan ekenine yürürken burada e, Sovyetlerden kalma tanklar, askeri araçlar, işte askeri malzemeler sergileniyor. Burası Ulusal Açık Hava Müzesi. Anavatan heykelinin oraya geldik. Burada bir açık hava askeri silahlar falan böyle tanklar manklar bir müze var. Orayı dolaşıyoruz. Ama Anavatan heykeli de görünüyor zaten arkada. Yürümeyi seviyorsun. O yüzden 
bu gezimiz sana hiç problem olmuyor. Yürümekten hoşlanıyorsun. Valla bir Bayılıyorsun. tane Amerikanlı içtim. Bir de tost yedim. Biraz kendime geldim yani. Yürü yürü yürü. Biraz abartmamışsın ya. Yani alt tarafı 3 günde 50 bin adım atmışız değil mi? Evet. Bugün şu ana kadar Konya'da ödediğimiz en yüksek hesap 600 gribna Zerya Napule Sakın buraya gelme <gülüyor> Bu gece dışarı çıktık Metroya binecektik Ben metroya bindim ama Sinan binemedik Evde kaldı kapılar kapandı şimdi onu bekliyorum Bakalım bir sonraki metroda gelecek mi? Bu akşam Podil'deyiz. Birkaç tane mekan geziyoruz. Saat şu an 11.30 civarında. İlk mekanımız Pink Floyd'du. İçeride bir çekim yapamadık ama kokteylleriyle meşhur bir mekan. Ne içtik? Ben pineapple vodka gibi bir şey içtim. Pineapple play diye bir şey içti Sinem hatırladığım kadarıyla. Ben de margarita. Buranın özel margaritası varmış. Toplamda 340 gribine falan ödedik. Aşağı yukarı mekanlarda fiyatlar nasıl? Gece aslında biraz da ona bakıyoruz. Ama güzel, keyifli bir ortam var. Müzikler biraz kötü ama ortam güzel. Tavsiye ederiz. Big Freud kokteylleri güzel en azından. Çok lezzetli. <gülüyor> İkinci mekandan çıktık. İkinci mekanımızın adı Ramay diyor. İkinci mekanımızın adı Would Like Bar. Podil yine. Burası da yine kokteylerine meşhur ama bunların bu herhalde ki evde bir gelenek hepsinin kendi adlandırdığı kokteyller var. Fakat garsonlara içmek istediğiniz kokteyli söylediğinizde onun bir benzerini size söylüyorlar mutlaka. O yüzden tavsiye ederiz. Şimdi sırada üçüncü mekan. Evet, üçüncü mekanımıza geldik. Burası Mekan, neresi? Mekan Dos Amigos. Bir Meksika barı. Ama inanılmaz ucuz. Yani şu kokteyller tanesi 80 gribine. Tequila Sunrise kodunu koyken. Şah tequila tanesi 60 gribine sanırım. Ya da 40 gribine falan. Mate suyla veriyorlar. Sunumu da çok enteresan. Çok güzel bence. <gülüyor> bir biraz bundan içiyorsun. Sonra bunu Domates suyu ama acı. Acı böyle acı da bir domates. Değişik. Yakıyor yani. Nachos da acı içim yandı. <gülüyor> Serinliğim diye geldim içim yazıyor. Evet, fiyatlar gördüğünüz gibi gayet uygun. Kokteyller. Şu ana kadar gezdiğimiz mekanların içerisinde en uygun burada. Beğendin mi? Hadi bakalım. Üçüncü mekanımız Dos Amigos'tu. Pub crawl gibi oldu bu akşam biraz. Dos Amigos en çok beğendiğimiz mekan oldu. İnanılmaz ucuz bir kere tekilalar. Yani bir tekila böyle domates suyuyla falan acılı bir domates suyuyla falan bir tekile veriyorlar. Adını unuttum. Tekila Sunrise içtik. Ondan sonra bir tane Cosmopolitan, bir tane Nachos söyledik ve 290 gribini ödedik. Yani kaç? 50 lira falan herhalde. 40-50 lira falan yapıyor herhalde. Bence 
çok uygundu. Şimdi dördüncü mekanımızı arıyoruz. Gecenin bir yarısı şu anda Podil'deyiz. Burada geziyoruz. O kadar güvenli ki muhteşem ya. Etrafta hiç karışan neden yok, polis yok. Gerçekten inanılmaz bir yer. Kiev sürprizlerle dolu. Saat 2. Naprosecco diye bir mekana geldi. Burası deniz ürünleriyle ve şu sekleriyle meşhur. Benim Sinem'im asla kafasıyla yemez bunları. İşte gerçek bir Türk. Tavsiye ederiz. Güzel. Bu karides ve şampanya toplam 80 gramdan. Yani 15-20 lira falan. Pop crawl olayına dayanamadı ve kendini döner kebap üfesinde buldu. Dünyanın her yerinde nerede doymak istiyorsanız döner Hep yiyeceksiniz. Dönere dönüyoruz evet. Aynen. Bakın bakın o hiçbir şey yemeyen Sinem kocaman bir dönerle görüntülendi. <gülüyor> evet gece saat 2. Ee, bugünü bitiriyoruz artık. Üçüncü günümüzdeki evdeki. Bu gece dört mekan gezdik. Ufak bir pub crawl yaptık. İyi geceler. İyi geceler.